প্রিয় ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি ডিএমসি ড্রিমার্স এর লেকচার সিরিজে আমি ডক্টর তোফেল আহমেদ বন্ধুরা একজন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার থেকে ভর্তি প্রস্তুতির সময় সবচেয়ে বেশি যে সাবজেক্টটা কষ্ট দেয় যে সাবজেক্টটা ভোগায় সেটার নাম কিন্তু রসায়ন দ্বিতীয় পত্র রসায়ন দ্বিতীয় পত্র থেকে এত এত তথ্য এবং এত এত পড়া এবং পড়াগুলো এতটাই জটিল যে মনে রাখা মাঝে মাঝে কষ্ট হয়ে যায় এবং ভর্তি পরীক্ষার হলে গিয়েও রসায়ন দ্বিতীয় পত্র উত্তর করা খানিকটা খানিকটা না অনেকটাই কঠিন হয়ে যায় তো বন্ধুরা আমরা এই লেকচার সিরিজে চেষ্টা করব তোমাদের এই কষ্টকে সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে এবং অনেকটুকুই কমিয়ে দিতে তো বন্ধুরা লেকচার সিরিজের একদম প্রথম লেকচার নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি দেখো এইখানে লেখা আছে অধ্যায়ের নাম হচ্ছে পরিবেশ রসায়ন তাহলে আমরা পরিবেশ রসায়ন দিয়ে পড়া শুরু করব এবং আশা করি তুমি যদি আমার এই পুরো লেকচারটা এই অধ্যায়টা দেখে শেষ করো আমি বিশ্বাস করি তুমি খুব দারুণ দারুণ একটা রেজাল্ট করতে পারবা এই অধ্যায়ের এমসিকিউলো এমসিকিউগুলো থেকে তাহলে বন্ধুরা চলো কথা না বাড়িয়ে শুরু করে এই অধ্যায়ের আলোচনা একদম প্রথম লাইন থেকে আমরা পড়া শুরু করব দুই নম্বর লাইনে বলা হয়েছে দেখো আমাদের পৃথিবীকে চারপাশে ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল তো একদম বইয়ের প্রথম লাইন থেকেই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে এই বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা কত ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা কত দেখো এইটা আমরা শুরুতে যে সংখ্যাটা মনে রাখব সেটা হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা পাঁচশো কিলোমিটার পরীক্ষায় এই লাইনটা আসতে পারে এবং আমরা সবাই জানি যে এই বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন গ্রহণ করেই আমরা বেঁচে থাকি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে আমাদের চারপাশে যে বায়ুমণ্ডল সেই বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ কত দেখো লেখা আছে বিশ দশমিক নয় পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে বাকিটুকু কি থাকে বাকিটুকু প্রধানত থাকে নাইট্রোজেন গ্যাস আঠাত্তর দশমিক শূন্য নয় পার্সেন্ট সংখ্যাটা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে গ্যাস থাকে কোনটা উত্তর কিন্তু হবে নাইট্রোজেন আঠাত্তর ভাগ প্রায় আশি ভাগ অক্সিজেন থাকে প্রায় একুশ ভাগ বাকি যে এক ভাগ এই এক ভাগে বাকি সব গ্যাসগুলো থাকে তাহলে বন্ধুরা আমরা সব এখানে আরও ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসের কথা বলা হয়েছে যেগুলো আমরা অধ্যায়ের ভেতরে গিয়ে জানতে পারবো এই প্রথম পেজ থেকে এই তিনটা সংখ্যা মনে রাখলেই চলবে পাঁচশো আঠাত্তর দশমিক শূন্য নয় এবং বিশ দশমিক নয় পাঁচ তাহলে প্রথম পেজে আর কোনো কিছু ভর্তি পরীক্ষার জন্য পড়তে হবে না আমরা পড়ব বায়ুমণ্ডলের গঠন এবং উপাদান তোমরা যদি জিজ্ঞাসা করো ভাইয়া এই টপিকটা ভর্তি পরীক্ষার জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ আমি বলবো এই টপিকটা ভর্তি পরীক্ষার জন্য ফাইভ স্টার ইম্পর্টেন্ট এইখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা অনেক 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 বেশি তো কীরকম কীরকম প্রশ্ন আসতে পারে আমরা প্রত্যেকটা সম্পর্কে আলোচনা করব দেখো একদম প্রথমেই বলা আছে আবারও যে ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচশো কিলোমিটারের অধিক উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত আমাদের বায়ুমণ্ডল অর্থাৎ তুমি একটা রকেটে করে যাচ্ছ 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 পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত তুমি বায়ুমণ্ডল খুঁজে পাবা এটা পার হয়ে গেলে তারপর শূন্য সেখানে আর কোনো বায়ু নেই বায়ুমণ্ডলের ইংরেজি নামটা মুখস্থ রাখতে হবে অ্যাটমসফেয়ার তাহলে পরীক্ষা অ্যাটমসফেয়ার দিয়ে প্রশ্ন আসার কথা না কিন্তু চলে আসলে তুমি কিন্তু পেরে যাবে এরপরে দেওয়া আছে বায়ুমণ্ডলের সংযুক্তি অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে কোন কোন গ্যাস থাকে যার অনেকটুকুই আমরা প্রথম পেজে পড়ে ফেলেছি দেখো বায়ুমণ্ডলের প্রধান গ্যাসের নাম কি নাইট্রোজেন গ্যাস আঠাত্তর দশমিক শূন্য নয় পার্সেন্ট মনে রাখতে হবে কিন্তু আমাদের জন্য প্রাণীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস কোনটা অক্সিজেন গ্যাস বিশ দশমিক নয় চার আগের পেজে তুমি দেখে থাকবে যে এই সংখ্যাটাই কিন্তু বিশ দশমিক নয় পাঁচ দেওয়া আছে তো নয় চার নয় পাঁচ দুটোই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান পার্সেন্টে এই চেঞ্জটা দুই পেজে দুই রকম হয়ে গেছে এবং আমাদের জন্য যেটাকে বলা হয় ক্ষতিকর গ্যাস সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড দেখো সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু থাকে মাত্র পয়েন্ট জিরো পারসেন্ট তো এই নামটাও মনে রাখতে হবে এছাড়া বায়ুমণ্ডলে কিন্তু শুধু এই তিনটা গ্যাস না এছাড়া সেখানে পানি বাষ্প থাকে নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ থাকে এবং নাইট্রোজেন সালফারের বিভিন্ন গ্যাস মিশ গ্যাসের মিশ্রণও থাকে তাহলে এইখান থেকে কিন্তু এই তিনটা সংখ্যা পরীক্ষায় আসতেই পারে যেগুলো আমরা আগের পেজে একবার পড়েছি এই পেজে আরেকবার পড়লাম এবং এখানে একটা অগুরুত্বপূর্ণ লাইন আছে যে দেখো বায়ুমণ্ডলে প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট গ্যাসীয় মিশ্রণ থাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে এগারো কিলোমিটার পরিসরে আর নিরানব্বই পার্সেন্ট থাকে তিরিশ কিলোমিটার অঞ্চলে অর্থাৎ বাকি যে চারশো 
পঞ্চাশ কিলোমিটার বা বাকি যে চারশো উনষাট কিলোমিটার সেখানে খুব কম পরিমাণ গ্যাস থাকে অর্থাৎ গ্যাসটা আমাদের কাছাকাছি অংশেই বেশি পরিমাণে থাকে এরপরে দেওয়া আছে বায়ুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য এইখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খানিকটা কম তারপরও দেখে নাও যে বায়ুমণ্ডল কেন পৃথিবীর সাথে যুক্ত থাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে এই কথাটুকু মনে রাখতে হবে যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকতো এই গ্যাসগুলো দূর দূরান্তে হারিয়ে যেত আমাদেরকে ছেড়ে এই পৃথিবীকে ছেড়ে তারপরের দুই লাইনে বায়ুমণ্ডলের ওজন দেওয়া আছে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এইগুলো থেকে প্রশ্ন আসার কোনো কারণ নেই তবে এইটা গুরুত্বপূর্ণ ভূপৃষ্ঠের উপরে বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চোদ্দ দশমিক সাত পাউন্ড এবং প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে এক দশমিক শূন্য তিন তিন কেজি কল্পনাই করতে পারবা না যে কত চাপ দিচ্ছে এই বায়ুমণ্ডল আমাদেরকে আমাদের শরীরের ভেতরের চাপ এটাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে বলে আমরা অনুভব করতে পারি না কিন্তু প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে এক কেজি চাপ দেয় আমাদের এই বায়ুমণ্ডল আমাদের শরীরেও সেই চাপটা দেয় যদি বর্গ ইঞ্চিতে বলা হয় তাহলে চোদ্দ দশমিক সাত পাউন্ড এই সংখ্যাটা থেকে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে কি না জানি না তবে তুমি বিভিন্ন পরীক্ষায় ভর্তি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগের বিভিন্ন পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা কিন্তু খুঁজে পাবে তাহলে এই কথাটুকু আমরা মনে রাখব এরপরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে আমরা মনে রাখব বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব এই গুরুত্ব থেকে খুব সিম্পল প্রশ্ন আসতে পারে নিচের কোনটি বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব নয় বা বায়ুমণ্ডলের ভূমিকা নেই কোথায় প্রথম কথা হচ্ছে এই যে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস জলীয় বাষ্প এবং ভাসমান কণাগুলো সূর্যের তাপ শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত রাখে সূর্যের তাপ যদি আমরা ধরে রাখতে না পারতাম তাহলে পৃথিবীতে কিন্তু কোনো জীবই বেঁচে থাকতো না তাহলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য সূর্যের তাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই তাপটা বায়ুমণ্ডলের জন্য আমরা কিন্তু অনুভব করতে পারি এবং আমরা যে বর্ষার দিনে ঝড়ো ঝড়ো মুখরো বাদরো দিনে আমরা বৃষ্টি দেখি সেই বৃষ্টি কিন্তু এই বায়ুমণ্ডলের জন্যই বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় বায়ুমণ্ডল সূর্যের ইউভি রশ্মিকে শোষণ করে যার ফলে আমাদের অসংখ্য ক্যান্সার থেকে আমরা বেঁচে যাই তবে এখন বায়ুমণ্ডল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যার ফলে কিন্তু ক্যান্সারও বেড়ে যাচ্ছে তাই তো তাহলে ইউভি রশ্মিকে শোষণ করে এবং আমরা যেটাকে আকাশ বলি আকাশ যে নীল আকাশ সেই আকাশে নীল রঙের চাঁদোয়া তৈরি হতো না যদি আমাদের বায়ুমণ্ডল না থাকত এই বায়ুমণ্ডলেই সূর্যের রশ্মিগুলো প্রতিফলিত হয়ে সেটা নীল বর্ণের চাঁদোয়া সৃষ্টি করে তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কম তবে যদি প্রশ্ন আসে তাহলে এইরকম প্রশ্ন আসবে নিচের কোন ক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলের ভূমিকা নেই তাহলে আমরা এই প্রথম লেকচারে যতটুকু পড়লাম এখান থেকে আবারও বলছি সংখ্যাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রধান গ্যাস কোনটি অক্সিজেনের পরিমাণ কত বায়ুমণ্ডল কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত কতটুকু চ্যাপ চাপ দেয় বায়ুমণ্ডল তো এগুলো থেকে প্রশ্ন কিন্তু আসতেই পারে লেকচারের বাকি অংশে আমরা বায়ুমণ্ডলের বাকি অংশটুকু আলোচনা করব।